Hello everyone, welcome to my channel. It's me again, Ryan. Welcome to Kegel TV. If you are new to Kegel TV, make sure you hit that like, comment, notification bell button, and subscribe. Yes, guys, we're growing, we're growing, we're growing. Uh, for today's video, guys, kung ikaw ay isang nurse sa Pilipinas at balak mong maging nurse ito sa Canada, make sure you tune in sa ating topic for today. Kasi napaka-interesting to para sa mga nurses na nagbabalak kumunta dito sa Canada na walang experience, guys. So, Rewind, 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 rewind. So a few days ago, guys, nagkreta ko ng poll sa ating community tab sa YouTube. Tinatanong ko sa inyo, guys, kung ano ang gusto niyo topic na gawin ko next. So apat yung batipili yon don. Isa don is kung paano magaplay sa caregiver dito sa Canada. Pangalawa is paano magupgrade from caregiver to nursing attendant dito sa Canada. Pangatlo is paano maging licensed practical nurse kung wala kang nursing experience sa Pilipinas. At pangapat kung paano mag prepare para sa NCLEX art and exam and then 58 percent po doon ang bumoto among the 24 votes guys thank you thank you thank you thank you sa 24 na nagvotes you guys know who you are ah 58 percent po doon ang bumoto ang sinabi po nila kung paano maging LPN sa pil ah sa Canada kung wala kang experience sa Pilipinas ang gusto na lang tapik for today so without further ado let's start Yes, guys. You heard it right. You heard it right. A hundred percent. You can be a nurse in Canada even if you don't have experience sa Pilipinas. Kaya pula kung work experience sa Pilipinas. I know some of you guys. Hirap mahakawan ng nursing experience ng nurse ng ng nursing work experience sa Pilipinas kasi may mga training training pa na ikaw mismo ng nurse ang magbabayad sa employer which is a big no no for me but anyway guys guys kung ikaw ay tulad ko na walang nursing experience sa Pilipinas this is for you guys guys during my time kasi tinray ko magapply muna bilang isang registered nurse dito sa Canada pero nung time ko hindi ako pinayagan it's because ang nirequire kasi ng CARNA is in the last 5, 4 to 5 years meron certain number of work experience ka dapat bago nila i-consider yung application mo so full stop full stop na tayo doon mga guys kasi alam ko nabanggit ko na to sa mga ibang other vlogs ko kung di nyo pa napapanood make sure you just scroll down sa mga videos kung marami akong kwento about nursing so Fast forward, after ko mag-living caregiver at maging nursing attendant, guys. Guys, a piece of advice ko nga pala, guys. Sa mga nagbabalak mag-nursing dito at nurse ka sa Pilipinas, go for it. It's worth it. At you'd rather have this peace of mind na ginawa mo lahat, although, although mahirap. Mahirap talaga ako sa mahirap kasi I started from the bottom, from the yet. Yeah, all the mahirap, guys. Pero it's doable. See, di ba? Doable siya. Kaya naman siya. Pero sobrang hirap ngano talaga na prosesi. Guys, disclaimer lang mula tayo. So palang nili discuss ko is dito na sa city namin sa Calgary. Province namin is Alberta. Hindi ko alam kung anong prosesi sa iba't ibang provinces or city ng ng Canada. So guys, ito si nishare kung experience niyo. Disclaimer lang mula. Ah, this po ay pwede mabago. So you always have to consult yung school or university na gusto mong apply. Okay guys? Okay? Para clear tayo lahat dyan ha. So, i-discuss ko sa inyo yung ginawa ko before at yung bago ngayon. So, yung before, nung time ko, hindi ako ni-require mag-IELTS exam. Uh, ang ginawa ko kasi noon, kasi nag-require sila ng English proficiency uh, proof. Ang ginawa ko, meron akong classmates sa Centro Escolar University kung saan ako nagtapos ng bachelor, degree bachelor of science in nursing. Meron akong classmate doon. Uh, Nag-request ako sa kanya kung pwede siyang humingi ng certificate sa registration or sa parang transcript of record sa Eklabu. Uh, Nagumawa ng letter na mode of teaching sa Centro Escolar University is English. So, in-stamp yun, tapos pinanotarize yun, sinend ko dito, sinend yun dito sa Canada at ayun ang binigay kong proof sa school na ako ay English proficient. Tama ba? Or, or proficient ako when it comes to talking, speaking, reading, writing, listening. Eklabu, yun na yun. So, ngayon guys, bago ka makapag-submit ng mga requirements, kailangan mo munang pumasa ng IELTS exam 
or TOEFL exam or pwede ka mag-take mismo ng English course sa school. Pero hindi ko na alam kung internationally educated ka kung nasa Pilipinas ka kung pwede ka mag-take nito. Kasi pagkakalam ko nung tinake ko to, kasi mandatory course siya, mandatory course siya, is online siya. So, hindi ko alam kung pwede yun, guys. Ha? Pero, kaya na bahala mag-research mag, uh, mag nun. So, kung itatake mo siya sa Bow Valley College, ang kailangan ng course na kunin mo is English 2. So, may English 1 at may English 2. So, English 1 yung medyo basic. English 2 yung medyo high level of acuity na siya. Yung, yung talagang ang nosebleed na yung level mo. Parang, oh, oh, how are you? Ganon. Ganon na English mo best. So, ang kailangan doon, ang minimum grade mo dapat is B. Or, yung isa na namang option is yung IELTS. Basahin ko lang yung notes ko dito, guys. Ha? Yung IELTS, kailangan ang listening mo is 7.5. Sorry, sorry, guys. Yung IELTS nga pala is academic ang kailangan mong kunin kasi meron dalawang klase ng IELTS exam. So, yung IELTS, listening mo dapat is 7.5, reading is 6.5, writing is 7, and speaking the spoken English is 7. At yung TOEFL naman, kung ayun ang balak mong kunin, ang kailangan mong grade is 92 and above. Okay? Okay ba tayo? Uh, additional requirements is yung registered nurse license. 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 Registered nurse license mo sa Pilipinas. Photocopy and make sure it's up to date. Kasi alam ko, nung nasa Canada na ako, eh, nung di pa ako nurse, lagi ko siyang pinapa-renew sa Pilipinas. Hindi ko na alam kung magkano yung bayad. Pero I think nasa 200 pesos lang yata siya and guys, sorry ah hindi ko na alam kung ilang years yung validity ng PRC license sa Pilipinas but anyway, guys, make sure kung wala ka sa Pilipinas pinaparenew mo pa pa rin pinaparenew mo pa rin siya kung balak mong mag-work or kung balak mong mag-study as nurse sa ibang bansa kasi kailangan mo yun pangalawa is yung high school diploma and transcript mo so okay, ang pinadala ko lang is yung high school diploma ko tsaka yung registered nurse license. Yun na! And then, pak! Pasok na agad ako. As in, wala na akong waiting, waiting game ever. Hindi na ako nag-wait uh, para i-challenge yung exam. Ang first part ng challenging the exam is yung medica medical terminology. So, kailangan mo may ipasa yung medical terminology pagkakalam ko B ang passing mark. Uh, ang example ng medical terminology is uh, ano ba? Kunwari, uh, ano ba madali? Pancreatitis. Pancrea, o pancreas, itis, inflammation. I-discuss mo lang. Pancrea, inflammation of the pancreas. So, kung i parang i-chorba mo lang siya sa ilalim. Tapos parang may two, multiple choice yata doon at saka to or false. Parang ganun. So, madali lang siya, guys, yung medical terminology. Ang ginawa ko, no, kasi wala akong reviewer, nang hiram lang ko sa unit clerk namin sa hospital. Kasi yung unit clerk namin, required sila mag-aral ng medical terminology. And exacto, katatapos silang mag-aral ng medical terminology. So, hiniram ko yung, yung flashcards niya. What's so ever you call it. So, hiniram ko yung flashcards niya. So, uh, after mo may ipasa yung medical terminology, ito yung, ito yung luma, ito yung current. Ha? So, kailangan mo pa rin ipasa yung medical terminology. Yung passing mark is B. Ngayon, sa luma, nung time ko guys, is 14 subjects, 14 topics yung kailangan mong itake. Yung bago ngayon is 15 topics. Hindi ko na i-elaborate yung sa akin sa 14 topics. Bago ka pala makapag-take nung subjects na kailangan mong i-challenge, is kailangan magbayad ka ng 1,050 hindi pa kasama dun yung uh, yung kit kasi yung kit na yun magbibigay sa'yo ng kit para sa skills assessment so yung unang part is yung knowledge test and yung pangalawang part yung skills assessment so yung knowledge test ito noon is 7 topics day 1 the next day 7 topics day 2 so ganun ganong kahirap yung test before kasi parang drain na drain ka na after mo ng test 7 and then the next day babalik ka naman for test 8 to test 14 so yung iba't ibang topics na yun hindi ko na siya maalala pero nahalungkat ko sa sa Bow Valley College na website dito sa Calgary yung 15 subjects na kailangan ngayon mong ipasa 
gets you may medyo mahirap siyang intindihin guys ha dali lang para sa mga ito so noon 14 subjects ngayon is 15 subjects noon ito ang kailangan mong ipasa ngayon ito pa rin ang kailangan mong ipasa noon 2 days lang yung it take 2 days lang yung exam ngayon it's 1 week so distributed evenly yung mga topics na yun so hindi hindi, hindi alam mo yung Alam mo yung hindi ka overloaded kasi nung naalala ko yung sa akin anatomy and physiology tapos make biglang adult health assessment tapos nursing foundation 1 nursing foundation 2 Al pag pagkatapos ng exam parang 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 hindi ko alam kung pumasa ba ako or what not so ngayon guys ilalagay ko dito sa gilid ah ilalagay ko dito sa gilid ayan kita niyo ba guys wag yung mukha ko sa tabang tabang ilalagay ko sa gilid yung mga kailangan yung itik kung gusto niyo yung i-challenge yung exam bilang kung gusto niyo mag-isang practical nurse so anatomy physiology adult health assessment human growth and development across the lifespan mathematic principles of medication administration applied pharmacology pathophysiology nursing arts <laughs> nursing foundations nursing foundation 1 nursing foundation 2 Maternity Nursing, Pediatric Nursing, Mental Health Nursing, Community Nursing, and then yung Health Education, colon, Personal Health and Wellness. So 15 courses lang yun, or 15 topics yung kailangan mong itake, at 7 dun, ang 7 dun ang kailangan mong ipasa, within the span of 1 week. Unlike before, 2 days. So guys, nung time ko, 98 kami nag-take ng exam. 98 kaming internationally educated nurses from Pakistan, India, Bangladesh, pagsin natin yung banks. Uh, Philippines, yes! <laughs> Philippines, meron Russia yata. And then, basta karamihan ng mga Pilipino. And then, 19 lang kami pumasa. 1, 9, wow! and 98 students. Pagsin mo natin yung banks ulit. Nung time ko guys, may pasa ko lahat ng 14 subjects. Wow! So, after nung may pasa yung 14 subjects, at sa kabila, which is the new one, after may ipasahing at least 7 subjects, is magpapush ka na sa uh, skills assessment. So, sa skills assessment, dalawa yun. Isang madali, isang mahirap. Yung time ko, yung madali sa akin is kung paano maglagay at paano magtanggal ng PPE. Yung gown, yung mask, yung isolation. Sorry, yung, 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 yung N95, yung gown, yung goggles. Yun, kung paano mag, mag, maglagay at saka mag-alis. Yung pangalawang skills assessment ko is kung paano maghang ng secondary IV bag. So yun, yun yung lumabas sa akin. So, pwedeng mapunta sa inyo is mag-prime ka ng uh, primary, uh, kung paano ka maghang ng primary line, kung paano ka mag- uh, inject ng subcutaneous injections or IM maraming iba't ibang klase ng skills na pwedeng mapunta sa'yo pwedeng foley catheter insertion as well o pwedeng hindi ko lang kung kasama na dun yung insertion of IM pero nung time ko yata parang wala guys i-recap ko lang para we're all in the same page first yung mga requirements na kailangan may submit ay yung IELTS nursing diploma kasama na yung PRC license mo and then yung high school diploma second med terminology Third, yung knowledge test. Yung 14 subjects na dati, na ngayon ay 15 subjects, ito doon ang kailangan mo ipasa. At yung skills assessment, na kailangan dalawa ang kailangan mo magawa. O kailangan maipasa mo siya. In a certain period of time, parang 15 minutes lang ibibigay niyo sa'yo. So, yung time ko, kailangan lang identify mo yung patient, right amount, right drug, right route, ganun-ganun, eklabu, eklabu. Which is okay. Kasi, nag-aaral ako noon sa mga video-video sa YouTube. So guys, ito na ano. So naipasa mo na lahat. Sabi ng school, pwede ka na mag-enroll. Bago ka makapag-enroll, is kailangan mo na mag-submit ng police clearance at uh, saka ng immunization mo. So dito kasi sa Canada, pag nilagay ka na sa clinicals, kailangan complete yung immunization mo kasi maaari kang ma-assign sa pasyente yung may TB or kaya may missiles, di ba? May mga ganong level dito. So, kailangan meron kang N95 na sukat sa'yo. Yung N95 para yun sa mga diseases na airborne. So guys, ayun ang dapat yung alalahanin din bago kayo mag-apply sa school. 
So kapag natanggap ko na sa school, bayad ko ng tuition fee. Ang pagkakaalam ko nung time ko guys, ang minor subjects is considered 3 credits. Ang 3 credits is $500 pag practical nursing. So, hindi ko, ako, hindi ko alam kung nabago na siya ngayon, pero pwede nyo naman i-check yung website ng Bow Valley. It's bowvalleycollege.ca Ito lang yung school nga pala guys na tumatanggap ng internationally ah. Ito lang yung school na tumatanggap ng internationally educated nurse na gusto i-challenge yung exam para mag isang practical nurse dito sa Canada. So guys, tapos nun, is tatlong subjects ang kailangan mong i-take. Uh, English, Sociology, Nursing Trends and Issues. Mandatory yun guys. Ayaw mo sa gusto ko, i-take mo siya. Tapos after mong i-take yung three mandatory subjects na yun, is mag-acute clinical ka na. So yung acute clinical, i-assign ka nalang sa medical surgical unit. Pwede sa cardiac unit or sa... Uh, acute medical or sa surgical inpatient unit. So doon, group kayo ng mga estudyante, meron kayo isang preceptor, gaya na gagawa ng lahat sa sa pasyente. From head to assessment, medication administration, lahat-lahat. IV, insertion of IV, blah, blah, blah. Uh, after noon, six weeks yun, after noon, is mag-enroll ka na sa tinatawag namin preceptorship. Yung preceptorship is one-on-one. -on -one. So, apat yung, oh, sorry, lima yung hospital dito sa Calgary. Isang Alberta Children's Hospital, Foothills Medical Center, Rocky View General Hospital, Peter Lawhead, Lawhead, Peter Lawhead Center or Hospital, and yung pinatatrabuhan ko ngayon, which is yung South Health Campus. Limang hospital yun, pwede kang itapon kay isa, sa isa, isa sa mga hospital na yun. So, kailangan ready ka. Uh, yung preceptorship na yun, hindi mo alam kung anong unit ka makasign. Uh, yung preceptorship, guys, 6 weeks yun, umabot mong sa akin. Kung baga, one-on-one -on -one kayo ng preceptor mo. Yung preceptor mo is yung someone na nag-work doon mismo sa unit na yun. Ito take niya at mag-guide lang siya sa'yo. Pero, ikaw ang gagawa ng lahat. At the end of your... So, so guys, naputol. Anyway, at the end of your 6-week preceptorship doon imimit ka ng preceptor mo tsaka ng school advisor para sa final uh, final assessment so sabi ng preceptor mo ito ang kulang niya ito ang magaling siya pasado siya he can safely he or she can safely work as a practical nursing student dito sa kan ah practically ah, he or he or she can safely work as a practical nurse ito sa Canada. Kasi go, 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 push, push na yun. May pasa mo na. Uh, ngayon, mag-aaral mag ka na para sa licensure exam. So, ito, uh, disclaimer lang. Pwedeng iba ito sa ibang unit. Pwedeng iba ito sa ibang hospital dito sa Canada. Pero sa work o sa department na pinatrabawan ko, ang difference ng practical nurse and registered nurse sa Canada is very minimal. Siyempre, pag practical nurse, hindi ka pwede maging charge nurse. Hindi ka pwede maging hub lead. Hindi ka pwede mag uh, blood nurse ka. Hindi ka pwede mag-initiate ng blood transfusion. Hindi ka pwede mag-initiate ng TPN. Sa so, unit ko, hindi ako pwede, hindi ka pwede mag-alaga ng pasyente mag-angioplasty. Pero the rest is okay. Pero the rest is the same. Pwede ka mag-take mag ng patient. Oh, sorry. Isa pa pala, guys. Hindi ka pwede mag-alaga ng pasyente nasa acute bypass. Pero the rest are almost the same. Pwede, ka nang, pwede mo nang mag-insert ng IV, pwede kang mag-initiate mag ng, uh, uh, ng primary line, ng secondary line, mag-page ng doctor, pwede kang mag magbigay ng oral meds, ng rectal tubes, pwede kang mag-handle ng chest tube, na pasyent ang pasyent ang may chest tube, etc. etc. So very limited lang talaga, very, sorry, hindi ayun yung right term. Pero very minimal pala yung difference ng LPN at RN. So, ang pinagkaya pa niya, Len, is yung sahod. Ang starting ng LPN is 26. Ang starting ng RN is 37. 36 point something. So, 37, nirang off ko na siya pareho. 26 at 37 per hour. Canadian dollars per hour. Wala pa dun yung weekend differential, yung... Evening, night shift, differential, statutory holidays, etc. etc. Uh, I just wanted to add, bago ko i-end tong vlog na to is, once you finish your LPN, pwede ka nang mag-bridge sa RN. 
Ang school na pinasukan ko para makapag-bridge ako sa RN is yung Athabasca University. So kung gusto niyong malaman kung paano ako nakapag-bridge from LPN to RN, you know what to do. Hit, uh, mag-message lang kayo sa Facebook ko. Eh again guys, ang Facebook ng Kegel TV is for everyone. I try as much as I could na mag-reply uh, mag sa inyong lahat. And uh, I'm very very overwhelmed kasi every day may natatanggap akong messages and every day I try my best na mag-reply sa inyong mga 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 tanong. Anyway guys, this is how I'm going to end my vlog. Sana nakatulong ako sa mga nurses sa, natin sa Pilipinas o balak maging nurse o nursing student para sa Pilipinas na balak magtrabaho dito sa Canada kahit walang nursing experience. Bye for now!